In September of 2015, ambitious young creators from Macan, Tokyo came together to form the Macan Millennials to bring creativity to a whole new level. But there was no awareness of who they were, and they had no budget, no client, and no creative director to guide them. They decided to use this to their advantage. The team came up with the idea of building their own creative director using artificial intelligence. The team looked at some 1,000 award winning TV works from the past 10 years and tagged them with original tags, then broke down and analyzed them to find out what makes a good TV commercial. An algorithm was created from the result. s Using this data, the world's first artificial intelligence that can give creative direction was born. Its name was AICD Beta. AICD Beta was CM を作るためのディレクションができる世界初の人工知能ですクライアントのリクエストを入力すると最適な CM を作るためのディレクションができるよう設計していますデータに基づくディレクションで人間のクリエイティビティの拡張にチャレンジしていますクライアントのリクエストをフォームに入力すると書道でディレクションを書き出してくれますレジェンドな CD をイメージしています The news of the completion of AICD Beta and it joining McCann Erickson as an employee became worldwide news, ultimately resulting in the winning of a client assignment. The assignment was for Chlorets Mint Tab sold by Mandala's Japan. The AI was instructed to create a commercial that would convey the product's benefit of instant, long lasting refreshment that lasts for 10 minutes. The human creative director was given the same assignment with the better commercial to be decided through a nationwide poll. AICD Beta の強みは人間のように思考にバイアスがかかっていなくデータに基づいた意外なディレクションが出てくる点ですそこで今回私たちはそのディレクションに忠実に従い CM を制作いたしました After two months of voting, it was a commercial made by the human that people chose. The results of the vote were 54% versus 46. AICD Beta は ACC という、えー、日本の CM のアワードの過去10年分のデータに基づいた最適なディレクションというものを導き出しましたしかし、まあ、それを出した後、えー、インタラクションすることができないので、えー、それはこちらで解釈しながら進めることとなりましたかたや人間のクリエイティブディレクターである倉本さんは最初から最後まで一気通貫したクリエイティブディレクションのもとコミュニケーションを取りながらプロジェクトを進めることができたのが一つの大きなポイントです AICD によって作られた CM とその全体の企画に関しては今回成功と言えるものになりましたですが AICD 自体は人間のクリエイティブディレクターに負けてしまいましたただそこから今回のプロジェクトで生み出されたデータアルゴリズムといったものは人間のクリエイティビティを拡張するという可能性を示してくれたと思います。